はじめましてビルですこのチャンネルではですねフィリピンフィッシングライフということで、えーまあ、フィッシングだけではなくてですねフィッシングを通してフィリピンの生活文化そして自然などをですね紹介していけたらいいなと思っています割合としてはですね釣り半分それ以外で半分という形でですねビデオを作っていこうと思っていますで釣りに関してなんですけれども私はほぼ素人です、えー、子どもの時にですね近所の海に行って餌釣りで、まあ、小さな魚をですね釣っていたぐらいの経験しかほぼありませんでまあ、大人になってからはですねほぼ数えるぐらいしか、えー、釣りに行ってませんし、えー、ルアーでのフィッシングもですねやったことないです、まあ、そういう私がですね無謀にも海外に移住してですね、えー、釣りに挑戦していくという動画になります最初はですね、えー、魚が釣れなかったり、まあ、釣れても小さい魚しか、えー、釣れなかったりという動画が続くかもしれませんけれども、えー、辛抱強くご視聴いただけたら幸いですでではですね、早速、えー、最初のビデオをご覧になってください。釣り禁止。ここも釣り禁止。ここの防波堤はですね、えー、イカ、タイ、チヌ。うーん黒、バリとかですねいろんな魚が釣れてですねすごくいい釣り場だったんですよ、家からもすごく近くて歩いて10分ぐらいですかね、一時期はすごく釣り人がここに集まって人気の釣りスポットだったんですけれども、まあ、釣り人のマナーが悪いということでですね、まあ、いろんなゴミとかを残していったりですね。そういうことが頻繁に起こっていったんでここも釣り禁止になったみたいです残念ですよねうんちゃんとマナー守ってやってる人の方がほとんどなんでしょうけどそういう一部の人のマナーの悪さで釣りができなくなってしまうんでちょっと悲しいですよねどどどんどんどんどん釣りできるところが少なくなっていってるんで多分自分のこういう地元だけじゃなくてですね、えー、多分皆さんのまあ普段釣ってるところとかでも結構そういう釣り禁止になってるところいっぱいあるんじゃないでしょうかすごく残念ですねうここもダメか、はあ、うんここも立ち入り禁止になってますねここも下に下海に続く道だったんですけどもうちょっとやぶになってますけど全然本当に釣れるところがないですねガックシ今ですね、えー、釣りから帰ってきまして、まあ、釣りから帰ってきてと言っても<笑>釣りできてないんですけど、まあ、これまで近所で、えー、釣りしてきたんですけれども、えー、し久々にですね
実家に帰って釣りに行ったらまあ全て近所釣り禁止というふうになってましたでどうしてもちょっとやっぱり、まあ、家からですね歩いてすぐのところで近所のところで、まあ、釣りがしたいんですよねだからそうなるとですね移住しかないのかなと、えー、考えましてちょっとこれからインターネットでですねうん釣りの環境に適したところを探して移住しようかなと思いますちょっともうここにいてもちょっとうん厳しいかなという感じなのでインターネットでちょっと住め,住めるところですね住んで、まあ、歩いて行けるような距離で釣りができるようなところを探していこうと思いますきのうですね、えー、一晩中ちょっとインターネットで、まあ、移住できるところで,ですね、探してたんですけれども、まあ、いろんなあ釣りにはいい場所だなーっていうようなところがいろいろありました、まあ、例えば八丈島とか、五島とかですね、ああいう島。でまあ、家を借りて、まあ、歩いて行ける海まで歩いて行けるところですねいいなと思う場所が、まあ、いくつかあったんですけれどもどうせ移住するんであればですねもう日本国内に移住するんじゃなくて海外に移住しちゃおうかなと思いましたで海外だったら、まあ、釣れる魚も違いますしまあ、当然雰囲気も違うので、まあ、その辺りでちょっと差別化して、まあ、他のフィッシング YouTuber さんとは違うような、まあ、ビデオが作れるんじゃないかなと思って、うん、日本に移住するんじゃなくて海外に移住することにしましたで、まあ、海外移住するってなった時にですねやっぱり問題となるのがやっぱビザなんですねで大体どこでも、まあ、滞在できるのが観光ビザで3ヶ月なんですよ3ヶ月だとそれも移住とは言わないんで観光になってしまうんで長く住んで,で、まあ、釣りができるようなところをちょっとまあいろいろ探した結果ですねでもフィリピンが良さそうなんですねフィリピンは、えーまあ、延長を続けていけばですね観光ビザ延長して続けていけば最大2年まで大丈夫みたいなんですね、まあ、インターネット情報なんですけれどもなのでですねフィリピンにスリージをしようかなと思いましたというかもう決めました、えーまあ、一番なんでフィリピンに決めたかというと、まあ、一番いいのはそのビザですねビザが伸ばせるあと、まあ、物価も低い安いで一番大きいのは、まあ、英語が通じるみたいなので、まあ、フィリピンはタガログ語っていう、まあ、言語を使ってるんですけれども、えーまあ、たくさんの人が英語も話せるということでまあ、コミュニケーションは取れるのかなとこれがですねまあ物価が低い、まあ、アジアって物価がまず低いですよねだからまあベトナムとかインドネシアとか、えー、タイとかそういうところもいろいろ見てたんですけれどもまあビザも長く取れないですしあとやっぱり言葉がですね英語があんまり通じるような感じではないんですよねまあ、もちろん観光地だったら話せる人いるんでしょうけれども基本的にやっぱり
英語が通じないみたいなので。えー、やっぱり英語が話せるところじゃないとちょっと厳しいかなと思いましたでフィ,フィリピンにですねすることにしましたただですねやっぱり海外なので情報が全くないんですよね日本だったら、えーまあ、どっか釣りしたいってなった時にすぐインターネットで探せるじゃないですかただフィリピンはですね、まあ、そういうい情報がですね、あんまりないみたいなのでうーんまあちょっとどうなるかわからないんですけれども、まあ、やるだけやってみようかなと思いましただからですね、まあ、もしうまくいかなければ、まあ、釣りできるところが見つからない、えー、行っても釣れないと。言った時にですね、まあ、この今撮ってるビデオも日の目を見ることなく終わるかもしれないんですけれども、まあ、何事も挑戦なんでちょっと行って、えー、まあ1年ぐらい頑張ってみようかなと思ってます、うん、でうまくいけそうだなというのが見えてくればですねそのまま入れるんですけれどもまあ、1年経っても全然、まあ、人気も出ない視聴者数も伸びないとなったらですね、まあ、ちょっと諦めるかもしれないですけれどもやらなきゃわからないですからね、えー、なのでフィリピン行ってみることにしました当然まだ住むところも何も決めてないんですけれども、まあ、向こうに行ってから釣れるところ探して、えー、あ良さそうだなとなった時にですね住むところを決めてですね、えーまあ、そこで頑張っていこうかなと思ってます多分簡単ではないと思うんですけれどもまあなんとかなるかなという感じで<笑>思ってますうん、なのでですね、えー、とりあえず1ヶ月後ぐらいに行こうかなと思ってます、渡航の準備をですねこれからやって、ですねあとまあいろいろフィリピンの情報を集めて、ですね、えーうん、フィリピン渡航に向けて動いていこうかなと思ってます。半分すごく楽しみなんですけど半分不安ですねまあなんとかなるでしょうとりあえず、まあ、フィリピンのところに向けて頑張ってやっていきたいと思いますフィリピンに向かって、えー、旅立とうと思いますで今ですね、えー、電車に乗りましてこれから福岡空港の方に向かって福岡空港からマニラにフィリピンのマニラにですね向かおうと思います今日はですねちょっと奮発してグリーン席を取りましたゆったりですね。誰もいないです。今車掌さんとちょっと話したんですけれども、もしかしたら私しかいないかもしれないということで、<笑>荷物が2つあるんですよ。スーツケース大きいのですね。で、自分の
座席の後ろに置こうとしたんですけどあの隣のシート誰も使わないだろうからここ使っていいよということだったので、えー、使わせてもらってますすごく助かりましたスーツケース2つでかいのなんで3 0キロと2 0キロなんですよしんどいなと思ってたんでちょっと助かりましたとりあえずですねこれから博多,空港あ博多駅に向かってそこから福岡空港に向かいたいと思いますあと10分でですね、博多駅に着くんですけれども、えー、クリーン席にいるんですけれども、結局、誰も乗ってきませんでした。貸し切り状態ですごくリッチな気分を味わえてラッキーでしたでこれからですね、えー、博多駅にもう少しで着いて、えー、地下鉄に乗り換えてですね福岡空港に向かいたいと思います、えー、今ですね福岡空港を着いてチェックインまで終わりました、えー、福岡空港なんですけれども国際線まだまだ海外旅行は遠いですね。タウンです航空会社があの見た感じセブとセブパシとフィリピンエアラインの2つしかチェックインカウンター空いてないですねだからやっぱりまだ海外に行く人は少ないみたいです、うん、とりあえずお腹空すいたんで、えー、飛行機乗る前に食べたいんですけどレストランも全然やってないみたいですフィリピンまで我慢するしかないかなと思ってますいやー寂しいですね多分このこの感じだと飛行機も多分スカスカですね嬉しいですけど You all the time, babe, 24/7. I wish that you could say the same, but it's not ever mutual. No, it's just the usual. I care too much. You don't care enough.、Mm. I'm kinda used to it by now. I don't expect return. Myself to give what I deserve is true. I give it all to you. You don't seem to care, and that's not fair.、Hmm. Wish I could tell how you feel instead of feeling ignored. If you don't. You have a life, and you know I've got mine too. Did it ever cross your mind that a part of my life is you? I know. Philippines, 
空港に着きましたマニラですね、えー、今荷物待ちなんですけど全然出てこないんですよさっきちょろちょろって出てきたんですけど20個ぐらいですかねそれからずっともう出てこないんですよみんな待ってるんですけどね最悪ですイライラしてきてます30分ぐらい待ってるんだよこれオペレーション悪いですよね、本当。なんかアジアって感じです。ついにフィリピンにやってきたビル。いよいよ釣り開始かってなんか食ってるし何を食べてるんだウィル釣りの前の腹ごしらえなのか次回ウィルローカルマーケットへ行く。<音楽>